அன்பர்களுக்கு ஆனந்தி துறையின் அன்பான வணக்கங்கள் நாம் இப்போது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரின் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் யோகா என்ற நூலில் பார்ட் ஒன் த யோகா ஆஃப் டிவைன் ஒர்க்ஸ் சாப்டர் டுவெல் டிவைன் ஒர்க் என்பதை பார்க்க இருக்கிறோம் இறைப்பணி தெய்வீக பணி அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த பகுதியில் பகவான் மிக விளக்கமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எல்லாருமே செயல்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் செயல்கள் இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை அப்ப வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும் நாம் யோக சாதனையில் ஈடுபடும் போது ஆன்மீக மார்க்கத்தில் பயணம் செய்யும் போது இந்த வேலைகளை எல்லாம் யோகமாக கருதி இறைவனுக்காக நிகழ்த்துகிறோம் கருதி ஒரு கர்ம யோகமாக செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் இவ்வாறு கர்ம யோகம் பயிலும் சாதகன் தனது தேடலில் நிறைவு பெறும் போது ஓரளவு ஒரு இலக்கை எட்டிவிடும் போது அவனுக்குள்ளேயும் அப்பவும் ஒரு கேள்வி அவனுக்குள் தங்கியிருக்கும் ஓரளவு உயர்ந்த நிலை எட்டியாச்சு இன்னும் நம்ம உலகாதய கடமைகளை செயல்களை எல்லாம் செய்யணுமா இல்ல செயல்களை துறந்து விடலாமா அப்படின்னு அவனுக்குள்ள ஒரு கேள்வி எழும் அதற்கான பதிலை இந்த பகுதியில் பகவான் தருகிறார் யோக சாதனையில் முன்னேறும் சாதகன் இப்ப நினைக்கிறான் ஆசை அகந்தையில இருந்தெல்லாம் விடுபட்டாச்சு சமநிலை வந்தாச்சு ஈக்வாலிட்டி கொண்டு வந்தாச்சு ஆசையிலிருந்து அகந்தையிலிருந்து விடுபட்டாச்சு பூரண சுய சமர்ப்பணமும் கொண்டு வந்தாச்சு பூரண சுய சமர்ப்பணம் இப்ப நம்மளால செய்ய முடியுது என்பது எண்ணத்திலும் உணர்விலும் சமர்ப்பணத்தை கொண்டு வர முடிகிறது முக்குணங்களையும் தூய்மைப்படுத்தியாச்சு முக்குணங்களை தூய்மைப்படுத்தி அவற்றை கடந்தும் வந்தாகிவிட்டது அறியாமையை கடந்து வந்தாச்சு ஆன்மா தன்னுடைய செயல்களின் நாயகனான இறைவனை இனம் கண்டு கொண்டு அவனோடு தன்னை இணைத்து கொண்டும் ஆகிவிட்டது தன் உள்ளும் புறமும் அவரது இருப்பை உணர முடிகிறது இதை விட வேற என்ன வேணும் இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்கு எதுக்காக செயல்கள் செய்யணும் அப்படியே பிரம்மமா அப்படியே உட்கார்ந்துட முடியாதா பரபிரம்மமா எதற்காக வேலை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அவனுக்குள் எழும் எதற்காக வேலை செய்ய வேண்டும் எதற்காக செயல்களை செய்ய வேண்டும் அதை எந்த நோக்கத்தோடு செய்ய வேண்டும் என்ற விளக்கங்களை இங்கு பகவான் தருகிறார் இந்தியாவில் பொதுவாக சொல்லப்படுவது அதாவது ஓரளவு உயர்நிலையை எட்டியவுடன் ஆன்மீக பரிபூரணம் பெற்றவுடன் அப்புறம் எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம் இனி அமைதி ஒன்றே போதும் நோ ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து நிலவுகிறது ஆன்மா இறைவனின் நித்தியமான சாந்நித்தியத்தில் ஒன்றுபட்டிருக்கும் போது அப்படியே அவரோட இணைஞ்சிருக்கும் போது நம் ஆன்மாவுக்கு அதை விட வேற என்ன வேணும் விலகி நிற்றலை தவிர வேற எதுவும் தேவை கிடையாது அப்போது என்ற எண்ணம் வரும்போது என்ற உணர்வு அவனுக்குள் வரும்போது செயல்களில் இருந்தும் அவன் விலகுகிறான் பொதுவாக செயல்கள் என்பது மூன்று தாழ்ந்த காரணங்களுக்காகவே செய்யப்படுகின்றன என்ற ஒரு கருத்து நமக்குள்ள இருக்கு எதுக்கு நம்ம வேலை செய்யறோம் அப்படின்னா மூணு காரணம் என்னெல்லாம்னா நெசசிட்டி ரெஸ்ட்லெஸ் இன்ஸ்டிக்ட் ஆர் டிசையர் ஒரு தேவை எப்படியோ ஒரு தேவை இருக்கு இழந்துருச்சு கண்டிப்பா வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும் செய்யாம படுத்திருந்தா எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு தேவை இருக்கிறது இன்னொன்னு ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ் இன்ஸ்டிக்ட் சில பேருக்கு ஒரு சலனம் ஒரு ஒரு சல ஒரு நிதானம் இல்லாத ஒரு ஏதோ ஒரு தூண்டுதலில் ஒரு உத்வேகத்துல செய்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு உந்துதல் உள்ளிருந்து எழும் உந்துதல் அல்ல ஆசை ஏதோ ஒரு காரணம் ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் செயல்கள் நிகழ்வதில்லை அப்படிங்கிறது பொதுவான கருத்தாக இருக்கிறது இப்போ இந்த யோகியாக ஒருவன் மலரும் போது அவனுக்கு நெசசிட்டி கிடையாது அவனுக்கு தேவை எதுவும் இல்லை அவன் அப்படியே இறை ஆனந்தத்துல லயிச்சிருக்கான் அப்ப தேவை இல்லை ரெஸ்ட்லெஸ் இன்ஸ்டிங்ட் இல்லை அவன் தான் பூரண அமைதியில் ஆழ்ந்திருக்கிறான் அப்ப அங்க ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இல்லை டிசைரும் இல்லை அப்போ எதுக்கு தென் வாட் பிளேஸ் இஸ் தர் ஃபார் ஒர்க்ஸ் இப்ப செயல்களுக்கான வேலை எங்க அங்க எங்க இருக்கு அவன் வேலை செய்வதற்கான அவசியம் என்ன சில அத்தியாவசியமான தேவைகளை தவிர வேற எதுவும் தேவை இருக்காது சில அத்தியாவசியமான செயல்களை தவிர வேற எதுவும் தேவை இருக்காது அதாவது நமக்காக நம்ம தான் குளிக்கணும் நம்ம தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு சில வேலைகள் கடவுள் நமக்கென நாமே செய்யணும்னு வச்சிருக்காரு இல்லையா அதை மட்டும் செஞ்சா போதும் மற்றபடி அவன் வேற எந்த செயல்களும் செய்ய வேண்டியது அவசியம் இல்லை என்ற ஒரு எண்ணம் வரும் அந்த செயல்கள் கூட இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் போது முடிஞ்சிடும் 
இந்த உடல் இருக்க வரைக்கும் தானே இதுக்கான தேவைகளை நமக்கு நாமே செய்வது என் செய்து கொள்வது என்ற ஒரு தேவை இருக்கு இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் போது அந்த தேவை கூட முடிஞ்சிடும் வாழ்க்கை இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஆக்ஷன் இஸ் அன்அவாய்டபிள் செயல்கள் வந்து தவிர்க்க முடியாதது அப்ப என்ன செய்யறோம் ஒருத்தர் வந்து இப்ப நான் எந்த செயலும் செய்யல சும்மா உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா பகவான் சொல்றாரு அதுவும் ஒரு செயல்தான் சும்மா உட்காந்து நீ சிந்திச்சுட்டு இருந்தீனா அது கூட செயல்தான் நீ வேலை எதுவும் செய்யல சும்மாதான் உட்கார்ந்துருக்க ஆனா யோசிச்சுட்டு இருக்க அதுவும் ஒரு செயல்தான் சரி சிந்திக்கவே இல்ல ஜஸ்ட் சும்மா இருக்க என்று சொன்னால் அதுவும் ஒரு செயல்தான் என்கிறார் மியர் லிவிங் இஸ் இட் செல்ஃப் அண்ட் ஆக்ட் அண்ட் அ காஸ் ஆஃப் மெனி எஃபெக்ட்ஸ் சும்மாதான் இருக்க இப்போ ஒரு கோமா பேஷண்ட் எடுத்துக்கோ சும்மா இருக்காங்க அசைவிட்டு இருக்காங்க சிந்திக்க கூட இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனா அப்ப கூட அவங்க வந்து ஒரு செயலில் தான் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் என்கிறார் பகவான் ஏனெனில் மியர் லிவிங் செல்ஃப் அண்ட் ஆக்ட் சும்மா வாழறதே இந்த உலகத்தில் உயிர் வாழ்வதே ஒரு ஆக்ட் தான் ஒரு செயல் தான் அண்ட் இட் இஸ் அ காஸ் ஆஃப் மெனி எஃபெக்ட்ஸ் அது வந்து மெனிய விஷயங்களுக்கு காரணமாக அமைகின்றன இந்த உலகின் அனைத்து வாழ்வும் செயலை ஆற்றலை பொட்டன்சியை அடிப்படையாக கொண்டது இந்த உலகத்துல எல்லா செயல்களுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு அது வந்து ஒரு ஆற்றலை அடிப்படையாக கொண்டுதான் நிகழ்கிறது ஆல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் ஒர்க் போர்ஸ் பொட்டன்சி அண்ட் டைனமிக் எஃபெக்ட் இன் த ஹோல் பை இட்ஸ் மியர் பிரசன்ஸ் ஈவன் த சைலன்ஸ் ஆஃப் த இமோபைல் புத்தா என்று சொல்கிறார் அதாவது இந்த உலகின் அனைத்து வாழ்வும் எல்லாமே இந்த சக்தியை ஆற்றலை ஒரு திறனை அடிப்படையாக கொண்டதுதான் அது வந்து சும்மா வாழ்ந்த சும்மா இருந்தா கூட அதுவும் ஒரு செயல் தான் அத சொல்றாரு உணர்வற்ற சோம்பலிலும் உயர் நிர்வாண நிலையான புத்தரின் அமைதியிலும் ஆற்றல் அடங்கி இருக்கிறது ரெண்டுலயும் இருக்கு உணர்வற்ற சோம்பல்லையும் இருக்கு அப்போ சோம்பல்ல ஒண்ணுமே செய்யாம இருக்கான் அதுவும் ஒரு செயல் தான் பட் பெரிய ஞான நிலை இருக்கு நிர்வாண நிலை பூரண அமைதி நிலை சாந்தி நிலை அதுவும் ஒரு செயல் தான் ரெண்டுலயுமே என்ன ஆற்றல் இருக்கு ஏனெனில் ஃபார் இன் ரியாலிட்டி நோ மேன் ஒர்க்ஸ் பட் நேச்சர் ஒர்க்ஸ் த்ரூ ஹிம் ஏன் அப்படி அப்படின்னா உண்மையில யாருமே ஒர்க் பண்ணல இயற்கை நம்முள் இருந்து அது செயல்படுகிறது நம்ம செயல்படல நம்ம செய்யறோம் 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 நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சிலது பாத்தீங்கன்னா நம்மளை அறியாமலே நம்ம செஞ்சிருப்போம் இத நம்மளால செய்ய முடியுமா அப்படின்னு நமக்கே தெரியாது ஆனா செய்திருப்போம் இதெல்லாம் வந்து நாம் செய்வதில்லை நம்முள் இருந்து இயற்கை நிகழ்த்துகிறது உள்ளிருக்கும் ஆற்றலின் சுய வெளிப்பாடாக அது நிகழ்கிறது ஆசை உந்துதல்களில் இருந்து இப்போ ஆத்ம விடுதலை என்று சொல்லும் போது ஆசை உந்துதல்களில் இருந்து விடுபட வேண்டும் அதான் விடுபடுவது என்பது அவசியம் அப்பதான் ஆத்மா விடுதலை பெற முடியும் ஆனா பகவான் சொல்றாரு இது மட்டும் உண்மையான விடுதலை ஆகாது ஆசையிலையும் கந்தையில இருந்தும் உந்துதல்கள் இருந்து விடுபட்டுட்டா மட்டும் உண்மையான விடுதலை ஆகாது ஒரு மனிதன் அசைவற்று மௌனமாக அமர்ந்திருக்கும் போது கூட அவன் விலங்கினை அல்லது புழுவை போன்ற அறியாமை நிலையில் இருக்க முடியும் ரொம்ப அமைதியா இருக்க எந்த ஆசையும் இல்ல எங்கிட்ட எந்த செயல்களும் இல்லைன்னு சொல்லும் போது கூட ஒரு விலங்கினை போன்ற ஒரு புழுவை போன்ற ஒரு அறியாமை நிலையில இருந்தனா அது விடுதலை ஆகாது அவன் பேருணர்வு பெற்றவனாக இருந்தால் உலகத்தின் அத்தனை செயல்களும் அவன் மூலம் கடந்து செல்லும் அதன் அறியாமையில் இல்லாம பேரிறை உணர்வு பெற்றிருந்தால் உலகத்துல நடக்கிற அத்தனை செயல்களும் அவன் மூலமா நடக்குது அவரை தாண்டிதான் செல்கின்றன இப்ப நாம் என்ன நினைத்தாலும் அன்னைக்கு தெரிகிறது எது செய்தாலும் அவருக்கு தெரிகிறதுன்னு சொல்றோம் அப்ப எப்படி அவங்க எல்லாம் அந்த ஹையர் கான்சியஸ்ல வந்தவுடன் அவர்களை கடந்துதான் அனைத்தும் செல்கிறது தென் ஆல் த ஒர்க் ஆஃப் ஆல் த வேர்ல்ட்ஸ் குட் பாஸ் த்ரு ஹிம் அண்ட் ஹி வுட் ரிமைண்ட் அட் ரெஸ்ட் அப்சல்யூட் இன் காம் அண்ட் பீஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் பாண்டேஜ் அந்த பேருணர்வு திறன் கொண்டவர்கள் அனைத்து தலைகளில் இருந்து விடுபட்டவர்களாக அமைதியும் சாந்தியும் நிரம்பியவர்களாக பரிபூரண பேர அம்சத்தில் திளைத்தவர்களாக இருந்தா கூட அவர்கள் வந்து அவர்கள் மூலமாக இந்த செயல்கள் அனைத்தும் கடந்து செல்கின்றன இந்த செயல்கள் என்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பது நம்முடைய சுய வளர்ச்சிக்காக சுய நிறைவுக்காக நம்ம பொதுவாக இந்த செயல்கள் வேலையெல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கோம் இவங்களுக்காக செய்யறோம் அவங்களுக்காக செய்யறோம் எல்லா நேரமும் மற்றவங்களுக்காக வேலை செய்யறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் 
இதை படிக்கும் போதுதான் பகவானுடைய எழுத்துக்களை படிக்கும் போதுதான் நமக்கு தெரியும் நாம் செயல்களை அற்றுவது நாம் கர்ம வினைகளை செய்வது அதாவது கர்மங்களை செய்வது செயல்களை ஆற்றுவது என்பது நம்முடைய சுய வளர்ச்சிக்காக சுய நிறைவுக்காக நாம் செயல்கள் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்கின்றன அதை நாம் கருத்தில் கொண்டால் நம்முடைய செயல்களை எல்லாத்தையும் நம்ம பெர்ஃபெக்டா பண்ணுவோம் அப்போது யோகமாக மாறுகிறது கர்ம யோகமாக மாறுகிறது 